ഇനി അടുത്തതായി മാജിക്കാവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു കൂളായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ചൂട് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഇതൊരു എന്താ പറയണ്ടേ ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കൂളറാണ് അതായത് മാങ്കോ കുക്കുമ്പർ കൂളർ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാം ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളരിക്ക നല്ല തണുത്ത പച്ച മാങ്ങ പിന്നെന്താ ബാക്കി കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഐസ് വാട്ടർ ഐസ് ക്യൂബ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു കൂൾ ഐറ്റം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ കുക്കുമ്പർ ആൻഡ് മാങ്കോ കൂളർ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കോ കുക്കുമ്പർ കൂളർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക പച്ച മാങ്ങ ഒരു ചെറുത് തൊലി കളഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് സലാഡ് വെള്ളരിക്ക ഒരു ചെറുത് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഉപ്പ് പാകത്തിന് പഞ്ചസാര അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം പുതിനയില ഒരു തണ്ട് ഐസ് വാട്ടർ നാല് കപ്പ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആവശ്യാനുസരണം അപ്പം നമ്മളുടെ കൂളർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം മാങ്കോ കുക്കുമ്പർ കൂളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ് ഒരു ബ്ലെൻഡർ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ബ്ലെൻഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സി പോലെ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം വെള്ളരി മാങ്ങ പോലെയുള്ള വെള്ളരിക്ക പോലെ ഇരിക്കുന്ന മാങ്ങയുണ്ട് അധികം പുളിയില്ലാത്ത നല്ല രസമുള്ള നല്ല കരുകരുപ്പുള്ള അത്തരം മാങ്ങ ആയിരിക്കും നല്ല ചെറുതായാൽ നല്ലത് അത് വലിയ സൈസുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ടൈപ്പും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു കളവ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കപ്പെന്ന് പറയാം ഒരു കപ്പ് എടുത്തു വയ്ക്കുക അതാധികം അതാതിടാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സലാഡ് കുക്കുമ്പർ ചെറിയ ഖനം കുറഞ്ഞ ചെറിയ വെള്ളരിക്കയില്ലേ നമ്മുടെ ലോക്കൽ വെള്ളരിക്കയല്ല സലാഡ് കുക്കുമ്പർ സാലഡ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളരിക്ക അത് അതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അരിയോട് കൂടി ഇട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതും തൊലി കളഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെന്താ ഒരു പച്ചമുളക് അതൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് പിന്നെ പുതിന പുതിനയില മിൻറ്റ് പുതിനയില ഒരു തണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ മതിയാകും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇല പിന്നെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ മതി ചിലർക്ക് എന്താ പറയുക സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോൾട്ടി ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അല്പം മധുരവും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി വരുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഒരു ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മധുരവും പിന്നെന്താ ഉപ്പും അല്ലെങ്കിൽ മധുരം വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇത് ഇത്രയും ആദ്യം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് കപ്പ് ഐസ് വാട്ടർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് ഐസ് വാട്ടറാണ് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരഞ്ഞ് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി അരിഞ്ഞൊരു പൾപ്പി രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടാം ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുകൂടി അപ്പം നല്ല ഫിസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നല്ല രസമായിട്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർന്ന് മാറ്റും പെർഫെക്റ്റ് കറക്റ്റ് അളവാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ഈ ഗ്ലാസ്സസ് എടുത്ത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് നാല് ഗ്ലാസ് കാണുന്ന പോലെ അല്ല നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കയറും ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കണോ ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്താ വേണ്ടേ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറല്ലേ ഒരു ഗ്രീൻ കൂളറായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു മേളിലൊരു മിൻറ്റ് ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിന ഇല കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാം അങ്ങനെ 
മനോഹരികളായിട്ടുള്ളത് കുക്കുംബേവൻ മാങ്കോ കൂളേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ അല്ലത് ഈ കളറിന് തന്നെ ഒരു കൂളിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ നമ്മളൊരു പച്ചപ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു തണുപ്പാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖകരമായ ഒരു പച്ചയല്ലേ ഇത് ഒരു ഇളം പച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ച എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീൽ തരുന്ന ഒരു പച്ച അത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുളിർപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചൂടിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് വെള്ളരിക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് റിട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മിൻറ്റ് അതായത് പുതിന ഫ്രഷ്നെസ് തരും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പച്ച മാങ്ങയും വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സിട്രസ് ആണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പഞ്ചാര വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പേരിന് വേണ്ടി ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക നല്ല തണുത്ത കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു കൂളറാണിത് ആ ഒരു കൂളർ ആ തണുപ്പിച്ച് തന്നെ കഴിക്കുക അതാണ് ഐസ് വാട്ടർ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി വീട്ടമ്മമാർക്കും വീട്ടിലെ മറ്റംഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാം പിന്നെന്താ വീട്ടിലെ അതിഥികൾ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും എന്തായാലും നമ്മളുടെ മാങ്കോ കുക്കുമ്പർ കൂളർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് അതെന്തോ ഒരു ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നും മാത്രമല്ല ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇത് പച്ച മാങ്ങ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഉള്ളരിക്കയുടെ ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ചെറിയ പുളിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരും എന്തായാലും ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നൊരു വിഭവമായിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ മാങ്കോ കുക്കുമ്പർ കൂളർ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഈ കളറും ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ച വളരെ നാടനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബീഫ് പൊരിച്ചത് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമൻ രണ്ടാമത് കാണിച്ചതും ഈസി റെസിപ്പി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂളർ അതായത് കുക്കുംബർ ആൻഡ് മാങ്കോ കൂളർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വിഭവങ്ങളും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വി